Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я создатель и владелец сети студии перманентного макияжа. Сегодня у нас тема «Почему не стоит учиться у продавцов оборудования?». В самом начале я выбрала мастера по ее количеству комментариев на форумах. Мне казалось, что это говорит о том, что она опытная очень. Ну, я не разбиралась, но в самом начале я сразу понимала, что мне не надо идти к продавцам оборудования. Даже если они меня обучат, то я была уверена, но так и есть на самом деле, они стоят на том, чтобы я купила их оборудование и подсела на их расходники. Есть куча машинок, которыми можно делать прекрасные, великолепные работы. И есть много студий, очень известных брендов, типа Biotech, MyStyle, Long Time Liner, ну, их много, где я отучусь. Возможно, даже знаний особых не получу, зато накуплю оборудование, влезу в долги, возможно, и мне придется начинать стартовать с, со, сразу с большого ценника, мне будет тяжело продавать свои процедуры, а иначе я никак не смогу, потому что мне надо будет отбить э, деньги, которые я вложила в оборудование. Как я купила свою первую дорогую машинку? Я э, долго работала на китайских ручках недорогих и, в принципе, была довольна своей работой. И работы хорошие были, и по времени я могу работать от 25-30 минут до часа, ну, на коже я имею в виду. Но вот мой взгляд упал на мастера, который работает 20 минут на губах. Любые огромные губы 20 минут. Я заинтересовалась, поехала. Это был Александр Сивак, он живет в Ростове. После его мастер-класса я э, захотела также, и как он мне рассказывал, что этим супераппаратом он делает за 20 минут губы, а аппарат был NPM. Я его купила, и буквально после 50-й процедуры он начал рассыпаться. Он просто ну, он шумит, он плевался иглами, иглы травмируют кожу. Я, когда мы его вскрыли, посмотрели в микроскоп, там игла вот, вот, вот такая вот такой безумной формы. Хотя производитель утверждает, что у них совершенно великолепные иглы и модули, которые там, аналогов им нет, и они просто божественные. Мастер, который приехал учиться и который никогда не пробовал никакого другого оборудования, он, скорее всего, купит то оборудование, на котором работает преподаватель, и после этого, в течение довольно долгого времени, у него не будет уже возможности попробовать другое, потому что ему надо, скорее всего, чаще всего отбить, окупить стоимость обучения, стоимость оборудования, расходников, там какие-то первоначальные взносы на открытие там, своего салона, либо если он там где-то работает. Мое мнение, что надо выбирать школу, которая не привязана ни к продаже никакого оборудования. В идеале мастер, который учит, либо школа, которая учит, она должна вам попробовать дать несколько дешевых, дорогих, модульных, немодульных, совершенно из разных ценовых категорий аппаратов, чтобы вы попробовали, поняли, как работать вообще в принципе с кожей именно, чтобы было много моделей, ну, насколько это возможно, и чтобы срок обучения был ну, не, не меньше 7 дней хотя бы. А, вот. Обычно пятидневные курсы, которые привязаны к школам продавцам, оборудование на них дают буквально чуть-чуть прикоснуться в последний день там три модели из которых вы толком процедуру вообще не сделали и это плохо это печально потому что мастер уходит вообще с кучей какой-то какой теории в головы в голове с кучей оборудования и отсутствием практики и страхом который у него был остался и даже возможно увеличился я надеюсь это видео было полезно можете писать мне вопросы в описании к этому видео либо в соцсетях с удовольствием отвечу на них и кстати мы часто выходим в перископ в онлайне я тоже могу ответить на любые ваши вопросы всем пока спасибо за просмотр